Привет, ты смотришь Тойстер, как бы странно это не звучало. Breakout Beasts. Не самая крутая вещь, соглашусь, многие ее вообще не поняли, я в том числе. Это, в принципе, переиздание очень-очень-очень-очень-очень старой хрени от Мегаблокс, которая была не совсем в слайме, как здесь, здесь жидкий противный слайм, а просто в такой слизи типа кокона. Здесь же налит слайм, и в нем плавают части дракона, которые нам надо выудить и собрать. Ну, в принципе, дракончики получаются терпимые, но далеко не за те деньги, которые просили за эти наборчики на старте и в актуале. Обычно за них просили около 1000-1200 рублей, сейчас их сливают по 300, ну, в худшем случае по 350. Я купил их в детском мире. Также их можно найти в фамилии, просто в интернете, на всяких Wildberries и прочем. Короче, поищите, если вдруг интересно. Есть еще одни, кроме вот этих вот э, видов яиц, а, собственно, это просто драконы. Это типа для девочек, наверное, единороги, Crystal Creatures, то есть кристальные существа. И есть еще просто монстры-чудовища, там типа всяких э, варанов и прочего. Ну, короче, если хотите, просто поищите, вы найдете 100%. Мы сегодня распакуем еще парочку яиц, заценим, что ж такое здесь есть. Ну, конечно, в первую очередь, лично для меня... Интереснее вот это яйцо, потому что а, драконов-то я распаковывал, и маленьких этих паразитов, которые плюются слизью, я тоже распаковывал. А вот кристальных существ нет. Но начнем мы, конечно же, вот с этого яйца, поэтому начнем. Так, так. Ой, слушайте, ведь надо, наверное, было сделать превьюшку для ролика. Вот, типа, опачки, огромные яйца какие. Пр превьюшка для ролика такая будет. Наверное, не знаю. Короче, теперь открываем. А где я надрезал его? А вот. Эм, так. Надеюсь, хотя бы будет не повторка. У меня где-то валяется пара драконов из этих яиц, и все. Яйца открываются, разумеется, вот так вот и вот так вот. О, о, что-то новое. Это что-то новое определенно. Это хорошо. Э, и тут начинаются главные, конечно же, наши приключения. Потому что нам сейчас придется из слизи все это выковыривать. А это так противно. О, господи. Так. Тоже нам попался. Давайте сразу спойлерим, потому что это не особый секрет. Так, нам тут выпал ледяной дракон. М -м, слушайте, а он крутой. Он как минимум крутой. То есть это уже неплохо. Так, в общем, сейчас я... Это типа лед. Типа лед. Сейчас я принесу дощечку специальную, куда я выдавлю это желе. И начнем выуживать дракона. Надо же показать весь игровой процесс. Как же без этого? Обычно я эту дощечку подставляю... А на фоне, когда мне нужен белый фон, надеюсь, она от этого хуже не станет. Это оборотная сторона, ту, которую не очень жалко. Так, что ж. И так, как говорится. А кто говорит, а так я говорю. Так, фу, а. Главный минус этого слайма, я вот сразу вспомнил, то, что он кошмарно липнет к рукам, и его хрен отмоешь потом. Детали от дракона... А -а -а. Фу. Как будто дракона кто-то перевали... переварил, ну, съел, переварил, и теперь вот это оно вылазит из него. О, господи, как это, как это мило. А. Фу, мерзость. Над... Вот главное еще и слайм это много внутри остается, смотрите, как много его там. То есть, если вдруг вы хотите, чтобы у вас полноценный слайм был, вам придется еще немножко повозиться с тем, чтобы все это оттуда выдаить, все эти сопли. Ну, ну, давайте, все, все, сопли, хорош, хорош, сколько вас там еще, надеюсь, деталей там не осталось, блин, может быть, их хранят неправильно, ну вот, вот, смотрите, что происходит, видите, он должен нормально от рук отставать, а он на них остается, то есть это нифига не здоровая хрень, ну и, собственно, вы должны развлекаться тем, что вот так вот будете вынимать эти детали из селизи, и очищать, э, как бы, от этой самой слизи эти самые детали. Я их очищу сейчас э, весьма условно. А вы наслаж наслаждайтесь игровым процессом. Могу еще приблизить вам. Вот так сделать, покрупнее. Я их очищу от слизи весьма условно, потому что я их сейчас буду просто горячей водой отмывать. Других вариантов я тут не вижу, честно говоря. О, фу, фу, какая гадость. А. Фу. Нравится вам смотреть, как я страдаю, да? Ведь нравится, сто пудов. Знаю я вас. Так. 
Ну вот, это невозможно практически счистить. То есть, смотрите, вот вы, не знаю, там, купили детям, ну, я имею в виду, когда вот родители, купили детям в, подар, в подарок вот таких вот яиц с драконами. Я хочу лицо почесать. Купили таких яиц с драконами. Прикиньте, принесли на какой-нибудь праздник, и там началось вот это. Дети все обосрут, в смысле, ну, не в прямом смысле, а этой слизью все обделаются. Как бы... Что это за игрушка? Зачем делать такое издевательство? К счастью, под горячей водой все эта дичь отходит достаточно быстро и без остатка. И мы теперь со свободной, чистой совестью и чистыми деталями можем собрать нашего дракона или какое-то существо, которое нам предлагают. Так, а как оно должно выглядеть? В общем, у него передние лапы. Воу! Не, слушайте, эта штука выглядит круто. То есть, как минимум, внешка у этих существ крутая. Дракончики были прикольные, по-моему, один точно. Но это совершенно, я бы сказал, другой уровень. Это прям существо, можно назвать. А хвост у него какой? Ага, хвост у него вот такой, значит, просто. Блин, прикольно. Еще и резиновые детали, при этом еще и подвижные. Так, шея. Башка. Как бы драконья, но при этом как бы не драконья. О, хорош, хорош. Мне нравится, как он выглядит. Так, у него пламя здесь. И теперь еще надо на него доспехи такие нордические налепить. Во-первых, шлем, который ему на башку цепляется с рогами. Красиво, да. И наплечники. Или что это такое? Погодите. Ну, по иде... А, это не наплечники. Это горб. Ну, в смысле, не горб, а этот, как его... А, типа защита спины у него. А, а это куда? А, я понял. Вот это на грудь цепляется. Вот сюда вот. Я думаю, да. I think этот... Нет, не сюда. Оу! Куда ты улетела? У меня сегодня все улетает. Чё за дела? Почему все улетает? А, кстати, я знаю почему. Потому что все очень скрипко из-за этой слизи. Это у него металлические трусы. Точно. Или нет? Неважно. Короче, будут металлические трусы у него. Так, ну и, собственно, осталось только вставить... Подобие крыльев. Они куда? Сюда вставляются? Да, сюда. И такие вот шипчики, ну, допустим, в руки. Это что-то наподобие льда, я так полагаю, у него тоже. Так, а это куда? Это, наверное, вот сюда вот ставим. Вот так. Вот так. И вот так. Зачем-то для него тут есть подставка. То есть, смотрите, можно вот так. И поставить его как бы летающего на какие-то лего детали. Тип, типа того. Но, понятное дело, что этот парень не летает, он максимум что может подпрыгнуть. Но ладно, оставим его на подставке. Короче, получается вот такой довольно красивый дракон. В первую очередь, это скорее сборная модель дракона, чем конструктор. Но при этом вам никто не мешает как бы менять местами части этого конструктора. И из двух драконов собрать одного какого-то более крупного. В принципе, что нам предлагается? То есть, если, например, у вас есть... Э, вот такой вот крутой дракон и не менее крутой красный дракон можно собрать вот такого... А, это грифон. Можно собрать вот такого вот чудовища. Ну, интересно выглядит, мне нравится. Но, конечно, фишка со слизью это просто нечто. Так, давайте же, наконец, до второго яйца доберемся и откроем его тоже. Перфолинии передают привет товарищу Сафронову. Я же их просто отрезаю ножом и, и продолжаю страдать, потому что яйцо не хочет нормально открываться. О. -о, -о. Во, слушайте, здесь яйцо выглядит значительно красивее. Кстати, вот эта верхняя часть очень подойдет тому ледяному дракону. Так, внутри у нас... Да, другой пакет. Так, а это что за дичь началась? Погодите. У нас здесь какой-то белый горох. Пенопласт. Судя по всему, нам предлагают из этого еще и слайм замешать, да? Видимо, да. То есть, мало того, что надо... Зачем я потрогал это, господи? А, нет, пожалуйста, а, пожалуйста, отстанет от меня. Я решил провести эксперимент. Раз эта хрень так хорошо смывается горячей водой, возможно, если ее остудить, она тоже станет нормальной, то есть не станет так сильно липнуть к рукам. Я закину на примерно 10-15 минут этот пакетик в морозилку, и сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Так, пока вроде все выглядит достаточно безобидно, но... Я предчувствую ужасное, поэтому, ну да, шибко лучше не стало. Хотя, в какой-то мере, 
Тут просто все детали лежали не в слайме. Вот в этом проблема. Вот, я их все спокойно вынимаю, они были не внутри. Или это последствия заморозки? Интересно. Теперь мне стало интересно, последствия заморозки или нет. Я не буду ждать, пока он еще раз разморозится. Но я могу многие детали просто безобидно, совершенно чистые, вынуть из слайма. Да, судя по всему, все-таки это воздействие температуры, так на нем сказалось. Это хороший знак. Почему я раньше не додумался его заморозить? Да, вот, смотрите, он реально стал нормальным. Но это не отменяет того, что если вы его не будете замораживать и будете использовать в том состоянии, как вы его принесли просто из магазина, ну, как бы, сами понимаете, сами виноваты. Так, а так он нормально держит форму, и нормально отстает от рук. Ну, практически нормально, все равно остается. Возможно, стоило его чуточку дольше замораживать. Самое главное, что детали вынимаются совершенно чистые. Так, и последний вот этот. Ну и, собственно, вот такой слайм получился в итоге. Давайте попробуем его модифицировать, как нам предлагают, при помощи вот этой вот хренотени. Этого белого гороха. Ммм... Что же это должно получиться такое? Так, мало. Надо, пожалуй, больше надрезать. А ведь это сейчас модно. Серьезно, ребят, напишите, кто занимается там всякими а, слаймами, там создает собственные слаймы или какие мастер-классы ходит. Или, может быть, кто-то проводит такие мастер-классы по слаймам. Или канал ведет. А, слушайте, так это же просто... Это же просто пенопласт. Это просто пенопласт. Который очень сильно липнет вообще ко всему, не только к слайму. Так. Ой-ой-ой, божечки, кошечки. Это была, по-моему, ошибка. Ну, и, короче, мы это дело как-то должны теперь замешать. По-моему, весь этот пенопласт просто отваливается. И раскатывается у меня по столу. Внутрь он нифига не замешивается. М -м -м. Ну, вот такое вот. Да. Похоже, мне сейчас придется прибегнуть к помощи пылесоса. А нет, смотрите-ка. Слайм вроде начал справляться. Так, давайте попробуем теперь все это барахло собрать. Зачем я на это подписался? Короче, официально заявляю, что это ролик моих страданий. Это обзор на страдания Широ. Как Широ мучился со странной а, хренотенью. Так, наконец-то мы можем уже все это дело посмотреть. И наконец-то я отделался от этого гадкого слайма. Даже в замороженном виде он все равно очень мерзкий и очень неприятный. Так, торсик. А, судя по всему, задние конечности. Передние конечности. Не, слушайте, он клевый. Вот существа, только он более резиновый. Еще более резиновый, чем дракон. Существа здесь, конечно, необычные и очень крутые. Так, а... А, а погодите. Это, это жопа? Нет, погодите. К а как это собирается? А, все, я понял, вот так. Я, я правильно начал собирать. Это вот так вот, а это у нас типа хвост. Хвост, на конце которого будет какое-то пламя. Так. Это на спину крепим, судя по всему, вот так, что-то наподобие крыльев. Корона прикольная сверху. Или как? А, это не корона, это воротник. А что ему на голову цепляется? Вот это что ли? Вот эта хрень? Типа, наверное, вот так и рога. Ну, красивый, красивый. Тут э, я спорить не буду, фигурка действительно красивая получилась. Непонятно, нафига вот эта горошина нужна. Ну, допустим, давайте сюда ее поставим. Также на него можно приделать еще и крылья. То есть место под крылья есть. Очень много места под доспехи. Но сама фигурка крутая, вот именно как а, такое отдельное существо в вакууме, скажем так. В общем, вот такой вот олень из этого набора получается. Нисколько не стыдный, а весьма даже прикольненький. У него крепление под пины на ногах, у него крепление под всякие доспехи, пины сверху. В общем, вот... Ну, стой ты, пожалуйста. В общем, вот такие фигурки существ оттуда получаются. 
За ту цену, которую просят за них по скидке, это отличные игрушки хорошего качества. С весьма неприятным эффектом в виде слайма, но тут уж ничего не поделать. Если расценивать их именно по номинальной цене, в больше там, чем тысяча, это, конечно, издевательство, пытка слаймом и все остальное. Так, а давайте теперь мы а вот этот слайм положим в этот и, и закроем все это крышкой, чтобы оно больше никогда тут не вылезло. А крышки, погодите, а крышки совместимы? Он был, оно было в слайме. Так, проверим, все равно совместимость крышек. Крышки несовместимы. То есть на зеленое яйцо только зеленая крышка подходит. Да? Да. В общем-то, вот такие дела. Я пошел все теперь отмывать. Давайте лайк, подписка, колокольчик за страдания. Еще увидимся. Пока.